。然后呢？我去给你买个药吧，福贝，你放开我，福贝，你放开我，梦梦，你再给我一次机会，你放开我，你再给我一次机会，最后一次，我以后再也不回了。福贝，你冷静一点，福贝，你先放开我，你放开我。我真的不喜欢你了，就被表白了呗。你了？没有，我把他打了，我把他给打了。真的？真的？真的？真的？那你为什么打他？因为我拒绝他了，他还在啰里吧嗦。拒绝他了，我要去睡了。丽娜，介绍一下情况。这次合作方保险公司从美国本部过来，想打入中国市场，主要诉求是创意。那大家说说你们都有什么想法？面对国内市场，自然是要以家庭为基本。现在市场上都是家庭类的广告，对比没有新意。上班路上就能看到三四条。同意，去老套有新意。而且美国本部过来的肯定超重视新创意。中国市场已经趋近于家庭化，你们就没有什么新的想法吗？某某，某某，你来说一下。发音不用站起来。不好意思啊，我的想法是，可不可以吓唬大家？从什么意外都有可能发生的角度出发，比如你去博物馆看画室展，就有可能被突然掉下来的恐龙骨砸伤；或者从父母爱的角度出发，你出了事情，你的孩子就会流落街头；再或者从保险收益的角度出发，买了保险有事也赚，没事也赚，想法还挺多啊。好了，丽娜，那你安排一下吧，下周一交三个方案出来。好，大家散会吧。哎，珊珊，你这么着急叫我回学校干嘛呀？今天辅导员大发雷霆，说咱们系毕业论文交上去的人最少，你要有空赶紧回来交吧，不知道会不会影响毕业呢。还有，我有件事儿想跟你说。什么事儿啊？神神秘秘的。等你回来再说吧。行，那我看看下午能不能请假啊？哦，我挂了挂了。啊，丽娜姐，你的本子吧？谢谢。啊，你和郑一起交个方案给我。啊，丽娜姐。我下午想请假回学校交论文，可以，但是尽量少请。你和志远都是实习生，他就很少请这种假
。好，谢谢林娜姐。就这样吧。好，好，请你吃吧。这儿菜的味道非常的不错，米其林三星啊，很有名的餐馆。那谢谢副总啦。哎，什么副总副总呢？我可是正的总啊。<笑>副总，你可真幽默啊。爸<笑>，来了，坐。打你电话怎么不接啊？开了静音。我儿子，父辈。在南方大学读管理，南大的，嗯，那可是高材生呢。那可是，儿子，这是公司新来的总助，你就叫玲玲阿姨吧。你怎么来了？我妈呢？我来出差啊，出差带着你妈干嘛呀？影响我谈生意的。是吗？你这什么态度啊？傅佩学的是什么专业啊？应该快毕业了吧？今年。啊。长辈在问你话，好好回答。我是怎么教你的？没事没事。哪有长辈？他这年纪跟我都差不多。您硬说是我长辈，不怕折了他的福？啊，副副总啊，我那个大学同学听说我来出差了，要约我见面，要不我就先走了。我们慢慢吃啊。你给我出来！翅膀硬了，我送你出来读大学，就交给你这个吗？你是不是以为你读了大学就没人管得了你了，是吧？我和你说，你别做梦。只要一天你是我的儿子，你就得听我的。你就跟你妈一样，是个养不熟的白眼狼。你别听我妈，我为什么不能听你妈？你妈是有什么好印象？在你那么小的时候，她就丢下你跑了。那是因为你在外面乱搞，还是怎么样？他还不是丢下你跑了吗？你以为他回来是想你啊？啊？错，还是惦记着我的钱。我有钱，现在没钱，谁还愿意在你身边呢？谁还会在乎你啊？跟你说，没有。你是面神你想的你真烦